Tanzania inazo hifadhi tatu maarufu kwa hifadhi wa nyama aina sokwe na hizi ni mahare, gombe na rubondo. Hata hivyo lipo kundi jingine la wanyama hao likielezwa kuishi nje ya hifadhi ikiwa ni katika misitu na mapoli mbalimbali ambapo kwa sasa misitu na mapoli haya yamevamiwa na shughuli za kibinadamu zikiwemo kilimo na ufugaji. Hali ikitishia usalama wao. Ni changamoto hizi ndizo zinazoleta karibu taasisi ya Jen Gudo kutafuta ufumbuzi wa swala hili. Dr. Sherry Kamenya ni mkurugenzi wa taasisi. Tunawapoteza soko letu. Tukumbuke ya kwamba tukitunza hawa walioko ndani ya hifadhi za taifa tutukawacha wale walioko nje. Zipo hatari ambazo nataka nisemwe. Hatari zake ni hizi ya kwamba tumeambiwa soko letu Ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii nzima. Hatua hii inapelekea wadau wanaohifadhi msitu huu wa asili kuwasaidia wanawake wanaozunguka msitu huu kwa kuwapa elimu ya kuanzisha vikundi ili waweze kujikomboa kiuchumi. E, tunasema ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii nzima. Kwa sisi kama mfuko tunahamasisha zaidi wanawake kujiunga na vikundi mbalimbali ambavyo tunavianzisha au ambavyo tunavifadhili. Kwa sababu wanawake ni wanapaza sauti wanapaza sauti kwenye jamii kwa urahisi zaidi kuliko wanaume na waathirika wakubwa wa mabadiliko ya tabia nchi ni wanawake kwa sababu ukiangalia mwanamke ndo anayechota maji mwanamke ndo anayetafuta kuni kwa ajili ya familia kwa hiyo athari za mabadiliko ya tabia ya nchi anayeathirika zaidi ni mwanamke na ndio maana tuliona kuna umuhimu zaidi kuwashirikisha zaidi wanawake kuliko wanaume ili waweze kusambaza ile elimu kwa wanawake wa maeneo mengine Mradi huo utengenezaji majiko banifu unawezeshwa na mfuko wa hifadhi ya milima ya tao la mashariki kwa ufadhili wa serikali ya Norway lengo likiwa ni kuendelea kuhifadhi msitu huu wenye utajiri wa bayonwai mbalimbali. Nikiripoti kutoka wilaya ya Muheza mkoani Tanga mimi ni Teodora Mrema wa Star TV. Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa